আসসালামু আলাইকুম ট্যালেন্ট আপ স্কিলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা চতুর্থ শ্রেণী বাংলা ভাষণ গণিত অনুশীলনী অনুশীলনী এক দশমিক চার এক দশমিক চার এক নম্বর অঙ্ক এখানে এক দুই তিন চার চারটা অঙ্ক আছে আমরা এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটা আমাদেরকে করতে হবে কি উচ্চস্বরে পড়ো কথায় লেখো স্থানীয় মান নির্ণয় করো তা আমরা সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা কি করব সেটা হলো তিন নাম্বার আর চার নাম্বারে শূন্য আছে যেটা অন্যগুলিতে নাই আমি চার নাম্বারের ব্যাপারে একটু কথা বলবো তিন নাম্বার দিয়ে আমরা শুরু করি তিন নাম্বার প্রথমে এক নং প্রশ্নের উত্তর এক নং প্রশ্নের উত্তর এক নং প্রশ্নের উত্তর তিন ব্র্যাকেট তিন সংখ্যাটা হলো এক তিন পাঁচ সাত দুই এক তিন পাঁচ সাত দুই চার ছয় আট চার ছয় আট আট এটাকে আমাদেরকে উচ্চস্বরে না হলেও শুদ্ধভাবে করতে হবে একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ কোটি এখানে একটা কথা বলে রেখেই আমরা জানি যে হাজারের পরের ঘর হলো অযুত আর লক্ষের পরের ঘর হলো নিযুত তো অনেক সময় সংখ্যা যখন আমরা পড়ব আমি লিখার কথা বলছি না যখন প্লেস ভ্যালু বা ডিজিটের স্থান আমরা উল্লেখ করব লিখে তখন আমরা অযুত আর নিযুত ব্যবহার করব কিন্তু যখন সংখ্যাটা পড়ব পড়ার জন্যে যে সংখ্যাটা কত সেটার জন্য আমরা অযুত আর নিযুত না বলে আমরা দশ হাজার আর দশ লাখ ব্যবহার করব ঠিক আছে হাজার একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ কোটি তাহলে এক হলো কোটির ঘরে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশো আটষট্টি আবার পড়ি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ কোটি তাহলে এক কোটি দশ লক্ষের ঘরে পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ লাখ দশ হাজারের ঘর হাজার দশ হাজার হাজার আর দশ হাজার মিলে বাহাত্তর বাহাত্তর হাজার চারশো আটষট্টি আমাদের উচ্চস্বরে পড়ার কাজটা শেষ এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত আটষট্টি এবার কথায় লেখো এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ লক্ষ এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার চারশত আটষট্টি চার শত আটষট্টি কথায় লেখা শেষ এবার স্থানীয় মান স্থানীয় মান নির্ণয়ের জন্যে আমরা সংখ্যাটাকে আবার লিখি এক তিন পাঁচ সাত দুই পাঁচ সাত দুই তারপর চার ছয় আট চার ছয় আট আমাদেরকে স্থানীয় মান নির্ণয়ের জন্যে আগে স্থানের নাম আমরা উল্লেখ করি স্থান তারপর স্থানের মান মান এটা হলো আট আট কোন ঘরে আছে একক স্থানের নাম একক ছয় যে স্থানে আছে সেটার নাম কি দশক ছয় দশক ছয়ের স্থান দশক চারের স্থান চার দুই সাত পাঁচ দুই সাত 
পাঁচ তিন এক তিন এক একক দশক তারপরে শতক হাজার এবার আমরা বলবো না দশ হাজার এটা হলো উজুত যেহেতু আমরা লিখছি আমি আগেই বলেছি লেখার সময় আমরা উজুত আর নিজুত ব্যবহার করব উজুত তারপরে লক্ষ্য লক্ষ্যের পরে হলো নিজুত নিজুত তারপরে হলো কুটি কুটি আট কোথায় পেলাম আট পেলাম এখান থেকে ছয় আসছে কোথ থেকে ছয় আসছে এখান থেকে চার আসলো কোথ থেকে চার তারপর দুই সাত পাঁচ তিন আপনারা যখন স্কেল ব্যবহার করবেন তখন রেখাগুলি আশা করি আরও সুন্দরভাবে হবে সোজা হবে আমি হাতে টেনে করছি এই জন্যে একটু আঁকা বাঁকা তো এখন স্থান আমরা উল্লেখ করলাম আটের নাম আটের স্থান হলো একক দশক শতক এভাবে আর ভ্যালু এখন প্লেস ভ্যালু বা স্থানীয় মান আটের স্থানীয় মান কত এটা একক ঘরে আট পূরণ এক মান হলো আট ছয় আছে দশক ঘরে স্থানীয় মান কত ছয় পূরণ দশ ষাট চার শতক ঘরে স্থানীয় মান চার শত চার পূরণ একশো চারশো হাজারের ঘরে আছে দুই তাহলে মান হবে দুই পূরণ এক হাজার দুই হাজার অজুত মানে দশ হাজার সাত সাত পূরণ দশ হাজার সত্তর হাজার সত্তর হাজার পাঁচ আছে লক্ষের ঘরে তাহলে পাঁচ লাখ একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ নিজুত মানে দশ লাখ তার মানে তিন আছে নিজুত ঘরে তিন পূরণ দশ লাখ তিরিশ লাখ একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ কোটি এক আছে কোটির ঘরে তাহলে স্থানীয় মান হবে এক কোটি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ কোটি আমাদের স্থানীয় মান নির্ণয়ের কাজ শেষ তিন নম্বর অঙ্ক শেষ এবার চার ব্র্যাকেটে চার এখানে শুধু আমি একটু যেটা বাড়তি বলার এটা অবশ্যই তিনের চেয়ে কঠিন না এটা তিনের চেয়ে সহজ কিন্তু এখানে শূন্য আছে যেটা আগে আমরা যে তিনে তিন করলাম সেটাতে শূন্য ছিল না শূন্য থাকলে কি করতে হবে যে কোনো স্থানে একক হোক দশক হোক শতক হোক হাজার হোক যে কোথাও যদি শূন্য হয় শূন্য থাকে অঙ্ক তাহলে ওই শূন্যের মান হবে স্থানীয় মান হবে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্যের স্থানীয় মান হবে শূন্য সেটা সে যে স্থানেই থাকুক কুটির ঘরে থাকলেও সেটা শূন্য নিজুতের ঘরে থাকলেও শূন্য লক্ষ্যের ঘরে থাকলেও শূন্য একক ঘরে থাকলেও শূন্য তো ঠিক আছে আশা করি আপনারা চার করতে পারবেন এবার নাম্বার দুই দুই নাম্বার দুই নং প্রশ্নের উত্তর দুই নং প্রশ্নের উত্তর দুই নাম্বার প্রশ্নে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আছে আমরা একটা একটা করে করি এক নাম্বার আমাদের করতে হবে অঙ্ক অঙ্কে লিখতে হবে সংখ্যা আর কথায় লিখতে হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার অঙ্কে লিখি একক দশক এ হলো পঁয়তাল্লিশ তারপরে হাজার হাজার মানে তিনটা শূন্য এক দুই তিন আমরা গুণি ডান থেকে সংখ্যা পুরি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার পঁয়তাল্লিশ ঠিকই আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার 
পঁয়তাল্লিশ হাজার কে আর কিছু করা যায় না আমরা বলতে পারি না যে অন্য কিছুই বলতে পারি না পঁয়তাল্লিশ হাজারকে পঁয়তাল্লিশ হাজারই বলতে হবে তাহলে লিখে ফেলি পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার এবার দুই নাম্বার দুই নাম্বারে আছে কি একশো লক্ষ অঙ্কে লিখে আগে একশো লক্ষ এটাকে যদি এক ধরি একক দশক হাজার দশ হাজার লক্ষ আমরা ডান থেকে পড়ি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ হয়নি একশো লক্ষ হতে হবে এটা হয়েছে দশ লাখ আর একটা শূন্য লাগবে আবার পড়ি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ এই যে একশো লক্ষ কিন্তু আমরা কি দশ লক্ষের পরের ঘরটা একশো লক্ষ পড়ি অবশ্যই না এটা কুটি তাহলে আমরা এটাকে বলবো কুটি এক কোটি কথায় খুব ছোট লেখাটা এক কোটি এক কোটি দুই শেষ এবার তিন এক হাজার এক হাজার হাজার এক হাজার হাজার এক হাজার হাজার মানে আরো তিনটা শূন্য এক দুই তিন আমরা ডান থেকে পড়ি সংখ্যাটা আসলে কি আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি এক হাজার হাজার বলে তো আমরা প্রকাশ করতে পারবো না তাহলে বা পড়তে পারবো না একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ এটা দশ লক্ষ শুদ্ধভাবে পড়লে আমাদেরকে বলতে হবে এটা দশ লক্ষ কথায় লিখি দশ লক্ষ চার নম্বর একশো সাতাশ হাজার একশো সাতাশ অঙ্কে লিখি আগে একশো সাতাশ হাজার মানে তিনটা শূন্য এক দুই তিন একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ তাহলে একের পরে কমা দিই সাতাশের পরে কমা দিই এক লক্ষ সাতাশ হাজার এক লক্ষ সাতাশ হাজার আর কি বাকি পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারে কি আছে দশ লক্ষ দশ হাজার দশ শত দশ দিয়ে তৈরি সংখ্যা আমাদেরকে একটা সংখ্যা লিখতে হবে যেটা দশ লক্ষ দশ হাজার দশ শত এবং দশ আছে তাহলে দশ লক্ষ এটাতে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হবে দশ লক্ষ তাহলে আমরা যদি এরকম করি রাফ এটা রাফ কাজ এটা আসলে খাতায় করা যাবে না জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ যেহেতু এখানে সবচেয়ে বড়টা হলো দশ লক্ষ আমরা দশ লক্ষ পর্যন্ত ঘর করলাম একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ তাহলে দশ লক্ষ লাখের ঘরে লাখের ঘর দুইটা লাখ লক্ষ এবং দশ লক্ষ এখানে লাখের ঘরে আর কিছু নেই দশ আছে তাহলে দশ লাখ তাহলে আমরা বসাই দিতে পারি দশ হাজারের ঘর দশ হাজার আবার এখানে আছে দশ শত দশ শত মানে কিন্তু আসলে এক হাজার দশশো যখন বলবে কেউ সেটা সেটা আসলে আর পড়ার সময় আমরা দশশো বলবো না আমরা এক হাজার বলবো তাহলে মোট কত হাজার দশ হাজার আর এক হাজার মিলে এগারো হাজার তাহলে হাজারের ঘর কোন দুইটা এই দুইটা হাজার দশ হাজার তাহলে এখানে আমরা এগারো বসাবো এগারো এগারো হাজার তারপরে যাই শতর ঘরে শত আমরা যেহেতু হাজারের দশ শতকে হাজারে নিয়ে নিলাম এখন তো আর শত বলে কিছু নাই তাহলে এমন যদি হতো যে পাঁচ শত বা এক শত তাহলে আমরা এই শতর ঘরে লিখতাম এখন তো নেই তাহলে শতর ঘর ফাঁকা আর কি থাকবে দশ শেষে দশ দশ তাহলে ফাঁকা জায়গাটা কি হবে শূন্য ওখানে কোনো মান নেই কোনো সংখ্যা অঙ্ক নেই তাহলে পুরাটাকে আবার পড়ি একক দশক শতক হাজার দশ হাজার লক্ষ দশ লক্ষ দশের পরে কমা দিই লক্ষের পরে এগারোর পরে কমা আর থাকে তিনটা দশ লক্ষ এগারো হাজার দশ কথায় লিখি দশ লক্ষ এগারো হাজার
एगारो हजार दस सबा के धन्यवाद अपन को कमेंट थे कमेंट बक्से लिखभन उत्तर देर चेष्टा करब भलो थकबें सबाई आल्ला हाफिज